ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம தீபாவளிக்கு ஸ்பெஷலான சுவையான முறுமுறு முறுக்கு பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனல் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம முறுக்குக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு ஆறு கிளாஸ் வந்து அரிசி மாவு எடுத்திருக்கேன் நான் இது தனியாக அரைச்சி வச்சுருந்தேன் அதே கிளாஸில் ஒரு அரை கிளாஸ் வந்து பொட்டுக்கல்லை எடுத்திருக்கேன் அதாவது உடச்சக்கல்ல அதே கிளாஸில் அரை கிளாஸ் வந்து உளுத்தம் பருப்பு தேவையான அளவு உப்பு கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சமாக எள்ளும் ஓமமும் எடுத்திருக்கேன் வெள்ளை எள்ளு தான் நான் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் வந்து நான் கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் சொல்ல மறந்து காட்டை மறந்துட்டேன் கொஞ்சம் சில்லி மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் ஒரு வானொலி எடுத்திருக்கேன் வானொலி லைட்டாக ஹீட் பண்ணிக்கிறேன் ஹீட் பண்ணிவிட்டு நான் அந்த அரை கிளாஸ் உளுத்தம் பருப்பு வச்சுருந்தேன் இல்லையா அதை போட்டு இப்போ வதக்கிக்க போகிறேன் கொஞ்சம் வறுத்து எடுத்துப்போம் கொஞ்சம் பொன்னிறமாக வறுத்துக்கோங்க ரொம்ப கருக்க வைக்காதீங்க கொஞ்சம் பொன்னிறமாக வரட்டும் இந்த ஸ்டேஜ் ஓகே அந்த உளுத்தம் பருப்பு கொஞ்சம் ஹீட் கம்மியானதும் நான் மிக்சி ஜாரில் போட்டுக்கிறேன் அப்புறம் வந்து அந்த மற்ற அரை கிளாஸ் பொட்டுக்கல்லையும் நான் மிக்சியில் போட்டுக்கிறேன் இது ரெண்டுத்தையும் பொடி பண்ணிக்கலாம் பொடி பண்ணிக்கிட்டேன் ரொம்ப நைஸாக பொடி பண்ணிக்கணும் அரிசி மாவையும் இதையும் ஜெலிச்சிக்க ஜெலிச்சு வச்சுக்கோங்க ஒரு பேனில் நம்ம அரிசி மாவு போட்டுப்போம் நான் ஜெலிச்சு எடுத்துக்கிட்டேன் அரிசி மாவு வச்சுக்கிறேன் அரிசி மாவாக கூட நம்ம இப்போ உளுத்தம் பருப்பும் பொட்டுக்கல்லையும் அரைச்சதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த மாவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கரண்டி வச்சு இது கூட நான் எள் வச்சுருந்தேன் இல்லையா எள் ஓமம் இதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதையும் நல்லா கலரி விட்டுக்கோங்க நல்லா கலரி விட்டுக்கிறேன் இது கூட உப்பு பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் உப்பு உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இன்னொரு ஒரு சின்ன வானொலியில் ரெண்டு ஸ்பூன் டால்டா ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதே மாதிரி ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது ரெண்டு ஸ்பூன் அது ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் இதை நல்லா காய்ச்சிக்கலாம் பக்கத்திலே ஒரு பேனில் வந்து நான் சுடுதண்ணி ஹீட் பண்ணிக்கிறேன் இது நான் கொஞ்சம் கம்மியாக வச்சுட்டேன் எனக்கு பற்றலை இன்னொரு வாட்டியும் நான் பற்ற வச்சுருந்தேன் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவே பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை கொஞ்சம் நிறையவே சுடுதண்ணி ஹீட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் இந்த பக்கம் டால்டாவும் எண்ணெயும் நல்லா குதிச்சிட்ருக்கு அப்புறம் நான் வந்து அந்த டால்டாவும் எண்ணெயும் உருக்கிட்டு மா அரிசி மாவில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கினேன் அதை காட்ட மறந்துட்டேன் நான் அதை போட்டு ஊற்றிட்டு நான் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்புறம் அந்த மாவில் நான் கொஞ்சமாக தனியாக இப்போ முறுக்கு சுடுறதுக்காக எண்ணெய் சூட் பண்ணியிருந்தேன் அதுலேருந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் கொஞ்சமாக திருப்பியும் சுடு தண்ணி ஹீட் பண்ணணும்னு சொன்னேன் இல்லையா அதை கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சுடு தண்ணி ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணி பெசஞ்சு பெசஞ்சு ஆட் பண் ஆட் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் நல்லா கோதும் மாவு பதத்துக்கு பெசையணும் பாருங்கள் நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வேறு சுடு தண்ணி ரெண்டாவது வாட்டி வேறு நான் போட்டு கொதிக்க வச்சுருந்தேன் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே வந்து கொஞ்சம் நிறையவே ஹீட் பண்ணிக்கோங்க ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி பெசஞ்சிங்க பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு மாவு பெசஞ்சிக்கணும் பாருங்கள் கை வைக்கிறேன் மாவு கையில் ஒட்டவே ஒட்டாது பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு பெசஞ்சிக்கணும் இது கூடவே சில்லி மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் முறுக்கச்சியில் நான் கொஞ்சம் உள்ளே கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவிக்கிட்டேன் எண்ணெய் தடவிக்கிட்டு மாவு வந்து உருண்டை பண்ணி பண்ணி அதில் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சம் அது முக்கால் வாசி வச்சுட்டு அந்த மேலே க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் ஒரு ஜெல்லி கரண்டி எடுத்துக்கோங்க ஜெல்லி கரண்டி ஏதாச்சும் ஒரு பட்டையாவோ எதனாவது ஒரு கரண்டி எடுத்துக்கோங்க அதை பின்னாடி திருப்பிட்டு அது மேலே முறுக்கு பிழிஞ்சி அழகாக எண்ணெயில் விட்டுருங்க 
இங்கே பாருங்கள் எண்ணெயில் விட்டுருங்க அது சில சில நல்லா எவ்வளோ நோ பபுள்ஸ் வருது பாருங்கள் இந்த மாதிரி வரும் இந்த பபுள்ஸ் நின்று நின்றுச்சுன்னா முறுக்கு வெந்துடுச்சுன்ற அர்த்தம் ரொம்ப தீய விட்டுறாதீங்க கற்க விட்டுறாதீங்க நான் இன்னொன்று கூட செஞ்சு காட்டுறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி வச்சுட்டு லைட்டாக மொல்லமாக திருப்பி போடுங்க உடையவே உடையாது முறுக்கு சூப்பராக வரும் அழகாக நிறைய பபுள்ஸ் வருது பாருங்கள் இந்த பபுள்ஸ் ஸ்டாப் ஆகிடுச்சுன்னா முறுக்கு வெந்துடுச்சு மாவுலாம் வெந்துடுச்சுன்ற அர்த்தம் இது பாருங்கள் இன்னொன்று காட்டுறேன் அப்படியே லைட்டாக வெந்த உடனே லைட்டாக வெந்த உடனே லைட்டாக திருப்பி போட்டுக்கோங்க திருப்பி திருப்பி போட்டு இது பாருங்கள் இல்லாம் ஒரே பக்கமாக வெந்துட்ருக்கோம் பபுள்ஸ் லைட்டாக ஸ்லோ ஆகும்போது திருப்பி போடுங்க அப்படியே போட்ட உடனே திருப்பினீங்கன்னா முறுக்கு உடஞ்சிரும் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக கிறிஸ்பியாக வந்திருக்கு சூப்பராக இருந்துச்சுங்க முற முறனு நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் பாருங்கள் இந்த மாதிரி தான் ஸ்டாப் ஆகிடும் அந்த பபுள்ஸு இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம முறுக்கு பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்குன்னு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிவிடுங்க உங்கள் ஃப்ர